Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester un extrudeur un petit peu particulier. Donc c'est le BQ H2. Donc il y a un extrudeur vraiment de petite taille et beaucoup plus léger que la moyenne pour un extrudeur donc direct drive. Donc c'est l'extrudeur qui équipe euh, notamment les BQ BX, donc euh, les imprimantes dernières du nom de chez BQ. On va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc l'intérêt du BQ H2, c'est son poids notamment, donc il ne pèse que 219 grammes, donc avancé par BQ. Donc on va faire évidemment la mesure pour nous voir un petit peu euh, combien on trouve sur la balance. Mais on a quand même un poids qui est extrêmement léger. Euh, on a une taille qui est vraiment réduite. Euh, c'est pour ça que quand je voyais les photos, en fait, l'extrudeur me paraissait relativement gros parce que je pensais que, prenez en comme référence, en fait, les ventilateurs et donc le moteur pas à pas qui se trouve de l'autre côté. Et je me disais que c'était des 40 par 40 et en fait, c'est pas du tout le cas. Et ils ont une taille bien plus réduite que ce que je pensais et donc un poids assez léger, et on n'a pas donc un extrudeur qui est à la verticale comme euh, on pourrait l'avoir pour les direct drive, donc euh, sur euh, les modèles d'imprimante Prusa, mais là on a quelque chose d'assez horizontal qui se met plutôt bien donc sur le chariot euh, qu'on aura donc sur notre imprimante. Donc évidemment le poids réduit, ça nous permettra de réduire l'effet de ghosting, donc le fait que le chariot soit relativement gros et lourd, euh, fait que dès qu'on va se déplacer, en fait il va conserver une partie des vibrations à l'intérieur et en fait notre impression pourra être vraiment marquée assez rapidement et là donc par rapport au test que j'ai fait euh, je peux vous assurer qu'il n'y a vraiment zéro ghosting euh, donc par rapport à l'extrudeur même si on est en direct drive donc sincèrement franchement euh, déjà rien que pour ça c'est déjà un gros plus 1 pour celui-ci on a ensuite un ratio de 7 pour 1 pour l'extrudeur donc c'est à dire que quand le moteur fait un tour euh, on a 7 tours de l'engrenage donc qui permet d'entraîner euh, le filament dans notre hot end et sincèrement enfin, on a un couple qui est relativement énorme évidemment le moteur doit tourner plus pour avoir une extrusion équivalente donc par rapport à l'extrudeur je sais pas moi euh, d'origine qui ne fait un tour donc on tourne de 1 là on a quand même un ratio qui est assez énorme donc on aura une poussée vraiment très importante au niveau du hot end et on n'aura vraiment pas de problème normalement de sous-extrusion par rapport à ça. Le filament, si on veut qu'il passe, il passera, il n'y aura pas de souci là-dessus. Ensuite, comme on le voit à l'intérieur, on a donc un double euh, entraînement donc, pour notre filament. Donc on a un engrenage de chaque côté et on a les roues dentées donc, qui permettent d'entraîner le filament de chaque côté. Donc on aura vraiment un maintien euh, quasi, quasi parfait en place. Mais en même temps, il vaut mieux avoir ce type d'engrenage quand on a un ratio aussi important et un couple aussi important sur l'arbre. Parce que sinon, on pourrait vite avoir quelque chose qui pourrait être euh, avoir un filament qui, qui glisse parce que la roue essaye de trop l'emmener. Donc euh, là, clairement, c'est le système le plus adapté qu'on pourrait avoir justement pour cet extrudeur. Donc un autre point qui est vraiment intéressant par rapport à cet extrudeur, c'est qu'on a des points d'attache donc tout autour. On voit qu'on a deux trous donc euh, pour pouvoir fixer des vis M3 donc devant, au-dessus, derrière, mais également en dessous. Donc on pourra vraiment mettre un maximum d'accessoires si on le souhaite. Et on aura des points d'attache donc vraiment euh, faciles d'accès. On n'aura pas vraiment besoin donc de support trop tarabiscoté pour euh, installer nos accessoires type belle, touch ou autre. Là, on a déjà des points d'attache qui sont prédéfinis. Donc, ce sera quelque chose qu'on pourra utiliser assez facilement. Donc, si on commence par le unboxing de notre boîte, donc quand on l'ouvre, on trouve une petite documentation avec toutes les informations dont on aura besoin pour l'adapter sur n'importe quelle imprimante. Ensuite, à l'intérieur, on a un packaging qui est vraiment très propre et vraiment très soigné. Donc on a l'extrudeur qui est vraiment tout petit. Euh, sincèrement, j'étais assez surpris donc, euh, du résultat quand euh, j'ai ouvert la boîte. Euh, pour la première fois, je me suis dit il est vraiment, vraiment petit. Et ça, ça va être quand même plutôt pas mal pour l'installer sur notre chariot. Donc ensuite, quand on ouvre la seconde partie de notre euh, petite boîte, on trouve donc le système de chauffe, le ventilateur, les petites clés et les vis dont on aura besoin pour faire le montage, le câble donc pour connecter notre moteur, la sonde de température, une petite grille pour le ventilateur et notre petit canard. Donc on retrouve l'ensemble de ces outils dans notre boîte. Il pourrait éventuellement manquer quelques vis M3 pour faire les montages, mais rien de bien méchant. Ensuite, donc on voit qu'on a quelque chose de vraiment bien travaillé, qui est quasiment entièrement donc euh, avec un alliage métallique très certainement de l'aluminium. Quand on l'ouvre à l'intérieur, on trouve notre réducteur de moteur avec notre rapport de 1 pour 7. 
Donc à l'intérieur, on voit que c'est quelque chose qui est quand même très soigné et très précis. On n'a vraiment pas de choses inutiles. On voit que ça a été assez bien pensé. On a donc les engrenages qui se mettent tous bien les uns avec les autres. On a le petit radiateur de notre hot end qui rentre vers l'intérieur, mais qui surtout va vers l'extérieur pour pouvoir diffuser un maximum la chaleur qu'il pourrait émettre. Ensuite, à l'intérieur, on voit donc notre double engrenage pour entraîner notre filament. Et on voit même donc l'entraînement qui se trouve au bout avec un tout petit roulement à billes. Quand on passe maintenant à la pesée dans notre hot end, on voit qu'on atteint tout simplement 197 grammes pour la partie principale. On peut ajouter à cela le ventilateur pour monter à 211, éventuellement la grille de protection donc pour pouvoir monter à 215, et je rajouterai même le petit canard par-dessus pour pouvoir atteindre les 220 grammes. Donc on est presque à donc aux 219 qui ont été annoncés. Si on le compare maintenant au Direct Drive donc que j'avais montré précédemment de chez Creality, donc ensemble déjà prémonté, on atteint presque les 600 grammes. Donc à noter quand même qu'on a donc les roulements avec les roues et donc euh, la partie aluminium avec les câbles qui sont présents. Si maintenant on mesure donc euh, le poids de notre chariot vide, on atteint environ 87 grammes pour la partie aluminium avec les roues. On voit qu'on a donc un orifice pour pouvoir placer notre coupleur pour pouvoir mettre un tube PTFE directement dans notre extrudeur. Donc on pourra le monter éventuellement sur une boîte ou un autre système si on le souhaite. Si on enlève notre cache, on voit donc qu'on a les emplacements pour pouvoir mettre la tête de chauffe. Donc le mieux c'est quand même de le centrer. On voit que la tête de chauffe est quand même un petit peu plus longue par rapport à ce dont on a besoin, mais c'est pas forcément trop gênant. Avec la tête, donc euh, le petit cache, euh, on pourra le cacher assez facilement et éviter d'avoir de la chaleur qui parte un petit peu de tous les côtés. Ensuite, on placera à l'avant la sonde de température, qui ne rentre pas forcément jusqu'au bout, mais ce n'est pas forcément gênant. Donc après, il faudra faire attention évidemment aux câbles quand vous allez l'installer et là où vous allez les passer. Moi, j'ai décidé de les mettre en dessous et sur le côté droit. Ensuite, on va installer donc le ventilateur qui est présent d'origine dans notre hot end. Et on va pouvoir donc le monter sur le support qui est envoyé donc par BQ, le STL que j'ai imprimé. Donc on voit qu'on a quelque chose qui n'est pas forcément très adapté. Euh, si je mets les vis d'origine, donc pour pouvoir les réutiliser en 2.5 euh, si je ne me trompe pas, on voit qu'elles passent tout simplement directement dans le trou, elles ne se visent pas du tout. Donc on a un trou qui est un petit peu trop grand. Et on a surtout un orifice, donc là c'est quand même plus gênant, où l'air va pouvoir partir sans partir donc directement vers notre pièce à refroidir. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il va falloir corriger sur un nouveau modèle donc que je vais vous proposer. Donc déjà j'ai essayé de faire une pièce qui soit beaucoup plus solide. Donc on voit que j'ai euh, nettement euh, agrandi l'épaisseur des parois. J'ai réduit la taille des trous et je les ai mis de manière un peu conique pour pouvoir visser plus facilement. Et j'ai donc mis un petit, euh, on va dire, concentrateur d'air qui soit plus imposant et qui puisse bien prendre donc euh, tout l'air du ventilateur et éviter d'en perdre sur les côtés. Donc évidemment, c'est une pièce que je vous mettrai directement sur Thingiverse et en lien dans la description. Une fois que c'est fait, donc on va pouvoir visser notre ventilateur sur notre support. Donc on voit qu'on a des vis qui sont peut-être un petit peu longues pour ce qu'on veut faire, mais c'est pas forcément trop gênant, ça va dépasser le dos de l'autre côté, mais ça ne gênera pas donc par rapport à notre tête d'impression et à notre bed. Donc je vais mettre tout simplement deux vis, donc euh, une de chaque côté pour pouvoir maintenir notre ventilateur en place, et c'est sincèrement très suffisant, vous pouvez mettre les quatre si vous le souhaitez, mais ça n'est pas vraiment de grand intérêt à part alourdir votre chariot. Une fois que c'est fait, on peut vérifier donc, que tout est bien en place et que l'air ne se barre pas sur les côtés. Le ventilateur donc, euh, qui permettra de refroidir le radiateur, euh, on va le placer tout simplement pour qu'il souffle vers le radiateur. En tout cas, moi, je préfère que ce soit dans ce sens-là et qu'on le vise donc directement en place. Ça permettra donc que l'air soit expulsé sur le dessus et vers l'avant plutôt que sur le côté. Je préfère cracher de l'air froid donc directement sur le radiateur plutôt que d'en tirer. Ensuite, on va pouvoir visser donc notre radiateur sur l'avant donc pour pouvoir, pour pouvoir qu'il puisse euh, donc souffler de l'air directement sur notre pièce à refroidir. On branchera donc évidemment le câble du moteur en dessous et on placera donc le euh, délatateur qui permet de mettre notre hot end sur le chariot directement sur l'arrière. On va maintenant pouvoir démonter notre hot end d'origine sur notre Ender 3 V2. Pour ça, on va simplement dévisser la vis qui se trouve derrière et donc déclipser le hot end. 
On va ensuite pouvoir dévisser donc le hot end avec son radiateur directement sur le chariot. On va maintenant pouvoir comparer les deux chariots. Donc on voit qu'on a des trous qui se trouvent à peu près au même endroit entre la V1 donc qui était la plaque de gauche et la V2 qui est la plaque de droite. Donc sur la V1, on voit que les deux orifices qui sont présents d'origine, donc sur le modèle qui n'a pas été envoyé, sont bons. Par contre, sur la V2, on a donc deux orifices. Euh, celui d'en bas fonctionne, mais celui d'en haut ne passe pas, et surtout, il ne permet pas de visser une vis. Donc il faudra utiliser en fait le trou qui se trouve sur la gauche. Donc j'ai préparé maintenant ce nouveau support, donc j'ai modifié. Donc on trouve un système pour pouvoir faire passer les câbles. On retrouve donc le trou pour pouvoir installer la Ender 3 V1, la Ender 3 V1 et la Ender 3 V2. Donc on regarde celui de la V1, mais on ajoutera donc le trou pour la Ender 3 V2 qui se trouve sur la gauche. Ensuite on garde évidemment donc euh, l'épaisseur du modèle d'origine en 7 mm qui tient plutôt bien. On a donc les deux vis qui se trouvent derrière notre hot end avec extrudeur et les deux orifices pour pouvoir placer les supports du hot end d'origine. Et donc j'ai préparé des trous aussi pour pouvoir glisser tout simplement une petite strip pour pouvoir maintenir nos câbles en place. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre notre deux vis M3, donc avec les têtes hexagonales, donc sur la partie gauche. Donc après, vous le mettez en fonction, euh, si vous avez une version euh, Ender 3 V1 ou V2, dans les orifices qui sont adaptés. Donc il suffira tout simplement de le visser en place et ça tient déjà très très bien. J'avais pensé éventuellement mettre une petite griffe sur la droite, mais c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, on pourra vérifier donc euh, le end stop sur l'axe des X fonctionne toujours bien. Sur le axe des Z, le end stop, j'ai décidé moi de le surélever un petit peu parce qu'en fait la tête d'extrusion est un petit peu plus basse par rapport à la hot end d'origine. Bon, ce qui fait que je l'ai monté vraiment un tout petit peu par rapport à ce qu'il était avant pour donc euh, corriger euh, éventuellement la tension au niveau du bed et éviter d'avoir quelque chose qui soit trop écrasé. Donc après ça dépend évidemment du bed que vous avez donc vous n'avez pas forcément besoin de le faire sur votre machine. Ensuite on va s'attaquer donc au démontage pour accéder à la carte mère. Donc pour ça on va retirer les trois vis qui se trouvent en dessous pour retirer donc le panneau et celle qui se trouve sous le bed, donc sur la partie au-dessus. Donc ça c'est le cas pour la V2. Sur la V1, vous avez simplement le capot du dessus à retirer donc avec les trois vis et vous avez accès directement à tout. Donc on retire celle qui se trouve au-dessus, donc juste sous le bed. Et là on peut donc démonter par l'intérieur la plaque qui se trouve. Euh, juste en dessous, donc faites attention au ventilateur donc, qui est maintenu quand même par le câble euh, au niveau de la carte mère, donc ce que je vous conseille c'est juste de le débrancher et de bien retenir où il est branché évidemment pour pouvoir le remettre juste après. Donc ensuite euh, j'ai retiré donc, les différents câbles qui permettent d'alimenter le ventilateur de refroidissement de filament, la sonde et donc le ventilateur comme je le disais euh, qui est accroché au capot, et là donc, je vais retirer les autres câbles qu'on va tout simplement remplacer, donc on a celui que je dévisse là qui est celui pour alimenter le hot end. Donc on n'a pas de sens euh, entre rouge et noir pour celui-ci. Par contre on en a un pour le ventilateur qui tourne en permanence. Donc celui que je dévisse sur la partie gauche. Le rouge est à gauche et le noir est à droite. Donc après évidemment ça dépend de la carte mère que vous avez. Mais pour la 4 de 2 ce sera le cas en tout cas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir connecter donc avec tous les différents câbles qu'on a euh, de raccorder à notre hot end BQ H2. Donc on a celui du moteur, on a celui donc euh, qui permet d'avoir euh, directement la sonde de température. Donc celui-là, on va pouvoir le mettre directement sur la droite de notre carte. On va avoir le connecteur pour pouvoir alimenter le ventilateur donc qui refroidit le filament. Donc on va pouvoir le mettre au-dessus, donc sur le port de fan. On pourra mettre donc euh, le connecteur pour alimenter notre moteur. Vous faites bien attention au sens, donc par rapport au détrompeur qui se trouve au-dessus, le câble bleu se trouve sur la gauche. Ensuite, on va évidemment vérifier ça et on va pouvoir donc connecter notre hot end et alimenter notre ventilateur qui tourne en permanence. Donc le hot end et le ventilateur qui tourne en permanence sont un petit peu galères à visser. Donc il faudra bien dévisser les vis et essayer de les glisser par en dessus, sinon vous pouvez éventuellement démonter la carte mère pour la sortir entièrement pour pouvoir revisser donc ce que vous souhaitez sur les ports qui se trouvent en dessous. Donc évidemment ceux qui sont établissés sont un petit peu plus galères mais bon c'est pas forcément trop gênant. Il faut juste vérifier à la fin qu'ils sont bien vissés sinon vous risquez d'avoir quelques surprises à l'allumage et surtout à l'utilisation s'ils se barrent. Ensuite donc on a un connecteur qu'on pourrait éventuellement couper et dénuder les fils pour pouvoir les visser directement. Après moi j'ai pris un adaptateur donc après par contre vous voyez que l'adaptateur euh, il a une logique un petit peu différente du, du connecteur que j'ai. C'est-à-dire que le rouge et le noir sont inversés. 
Donc il faudra que je mette le noir à gauche et le rouge à droite. Par contre, vous faites bien attention, le rouge, le plus, est à gauche et le noir, donc le moins, est à droite. En tout cas sur la carte mère Creality. Donc c'est quelque chose de très important, vous risquez d'avoir votre ventilateur qui fume ou qui claque ou qui ne fonctionne plus assez rapidement si vous ne faites pas attention à ça par contre. Donc regardez bien le câblage, surtout pour le moteur, surtout vu qu'on a un connecteur du pet, vraiment vraiment bien attention à ça. Si on passe maintenant à la configuration du firmware, donc une fois qu'on a configuré notre environnement, qu'on a téléchargé donc les plugins dont on avait besoin, le firmware donc sur euh, le site de Marlin, les fichiers de préconfig comme je l'ai montré sur la précédente vidéo. On va pouvoir aller vérifier notre environnement dans le fichier plateforme io.ni. Donc ça c'est l'environnement donc lié au processeur qu'on a pour la Creality donc 422 et 427. Donc on a un STM32. Ensuite dans les dossiers de Marlin, si on va dans configuration, là on va pouvoir changer le nombre de steps. Euh, par millimètre dont on a besoin donc par rapport au moteur donc vu qu'on a un ratio de 7 pour 1 évidemment on va avoir un nombre plus important donc on va faire CTRL F pour faire une recherche et on va chercher Steps Underscore là on va pouvoir localiser donc les différentes valeurs qu'on a pour X, Y, Z et enfin l'extrudeur donc on a actuellement une valeur de 93 qui est la valeur par défaut donc de Steps par donc, euh, unité donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre une valeur. Donc, donc évidemment, la mesure que vous aurez pourra être éventuellement différente de celle que j'ai trouvée. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait que je mette 916 pour avoir quelque chose qui soit correct au niveau de l'extrusion. Donc si je lui demande 10 cm d'extrusion, il va tirer 10 cm de filament pour pouvoir l'extruder. Donc après, cette valeur pourrait éventuellement varier en fonction de votre système. Mais c'est celle que j'ai donc dans mon cas. Donc ce qu'on pourra faire, c'est tout simplement l'enregistrer compiler notre firmware et donc l'envoyer sur notre carte mère. Parce que par défaut, donc en tout cas sur la Ender 3 V2, vous avez une valeur qui est par défaut de 93 et vous pourrez augmenter tout simplement euh, par le menu ce nombre de steps uniquement jusqu'à 186 et vous ne pourrez pas donc tirer profit de votre extrudeur. Vous aurez largement une sous-extrusion euh, divisée quasiment par 4, euh, ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à l'échanger sur votre firmware, le recompiler, tout simplement le mettre sur votre carte micro SD, l'envoyer, le mettre à jour et ce sera terminé. Donc on a maintenant installé notre hot end, configuré notre firmware, tout est bien en place, on va pouvoir commencer à imprimer. Donc une fois qu'on aura fait notre bel leveling, on pourra sortir quelque chose de correct. Donc le ventilateur qui se trouve sur la gauche de notre hot end, euh, sincèrement il fait quasiment pas de bruit, on l'entend absolument pas. Et donc vous n'aurez pas vraiment besoin de faire d'upgrade de ce côté-là. Ensuite, si on regarde un petit peu le résultat donc par rapport à notre cube de calibration XYZ, sincèrement, déjà du ghosting, il n'y en a absolument pas. Donc par rapport au poids de l'extrudeur, ça ne joue pas du tout. Après, on a un résultat qui est vraiment, vraiment propre. Il faut bien régler, évidemment, vos steps pour le moteur d'extrudeur. Donc pour ça, il faudra éventuellement faire quelques tests de calibration euh, comme je l'ai montré sur une précédente vidéo que je peux vous mettre en lien dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà, on a maintenant fait le tour de notre extrudeur en vidéo. Sincèrement, si je dois faire un petit retour dessus, bah c'est que je suis assez bluffé déjà par la taille clairement de l'extrudeur. Donc on a quelque chose qui est entièrement euh, métallique et on a quelque chose qui est vraiment costaud. Donc on n'a pas quelque chose en plastique euh, ou quoi. On a vraiment quelque chose de bonne facture. Euh, on a quelque chose qui se tient très bien en place. On a un refroidissement qui est vraiment très important donc pour notre hot end et sincèrement j'ai vraiment rien à redire là dessus même si le ventilateur je trouve qu'il souffle relativement peu il fait très peu de bruit aussi euh, sincèrement vous l'allumez vous l'entendez pas il faut vraiment tendre l'oreille et se rapprocher pour l'entendre donc euh, j'allais dire c'est peut-être un peu le noctuel de chez euh, bq mais on a quelque chose donc, qui est quand même très très peu audible euh, donc euh, sincèrement déjà rien que par rapport à ça le ventilateur vous savez que vous n'aurez pas à le modifier à le remplacer euh, il faut peut-être pas énormément mais je pense que c'est largement suffisant donc par rapport à la taille du radiateur qu'on a sur le côté et ça refroidit vraiment très bien donc en tout cas j'ai pas eu de soucis sur les impressions que j'ai faites pour tester justement cet aspect là ensuite pour la chauffe du moteur je pense que je mettrai un radiateur derrière même si sincèrement il reste euh, relativement frais euh, je tourne plutôt aux alentours des 50 degrés pour moteur ce qui est pas énorme euh, même si je pensais qu'il allait chauffer beaucoup plus du fait qu'on avait donc ce ratio euh, vraiment important de 1 pour 7 donc il a besoin de tourner beaucoup plus vite pour pouvoir entraîner 
une quantité euh, de filaments équivalente par rapport à un extrudeur classique qu'on pourrait avoir de base. Donc déjà par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment très bien aussi refroidi. Même si je rajouterais peut-être un radiateur derrière, donc un peu par acquis de conscience, donc on pourrait être sûr euh, d'avoir quelque chose qui reste frais vraiment pour même des très grosses impressions où il y aurait éventuellement beaucoup de rétractation, où il ferait plein de petits mouvements, éventuellement euh, monter descendre. Euh, mais déjà de base, il reste relativement frais, donc j'ai mesuré des températures qui tournaient aux alentours généralement des 50 degrés, ce qui est relativement peu, je trouve. Donc par rapport à la chauffe euh, du moteur, euh, je pense que si vraiment je trouve qu'il chauffe euh, sur la durée, euh, par rapport à peut-être des grosses impressions ou quoi, je me pencherais peut-être sur la valeur de VRF, donc évidemment on peut baisser la vitesse d'extrusion, de, euh, réduire notre vitesse d'impression pour éviter que ça chauffe de trop, mais euh, on peut jouer éventuellement sur la tension VRF, on l'a diminué un petit peu, je pense que ça pourrait être éventuellement quelque chose à explorer si jamais il y a besoin. Donc par rapport au support qui avait été fait donc, par BQ pour pouvoir l'installer sur la Ender 3, euh, je l'ai un petit peu fait évoluer pour pouvoir notamment avoir un guide pour pouvoir attacher nos différents fils donc, qui doivent remonter quand même, pour éviter qu'ils se baladent un petit peu dans tous les sens. Là j'ai mis vraiment un guide, on peut vraiment les attacher et on aura quelque chose qui restera très bien en place. Et j'ai également rajouté donc, une petite partie sur la gauche euh, qui permet de l'attacher tout simplement sur le chariot de la Ender 3 V2. Euh, parce qu'on a une pièce qui est vraiment prévue pour la Ender 3 V1 et qui a, je pense, été testée, mais pas sur la V2. Euh, donc du coup, en fait, on peut l'attacher qu'avec une seule vis, même si elle maintient, donc avec les deux pins qui dépassent pour pouvoir mettre euh, le hot end d'origine de la Ender 3. Là, euh, il nous manque un petit truc. Donc euh, évidemment, c'est une pièce que je vous partage directement en lien dans la description, donc sur euh, Fingiverse si vous voulez la télécharger, donc pour pouvoir installer votre BQ H2. Donc vous l'aurez compris, euh, je suis assez conquis par ce BQ H2, sincèrement je pense qu'il va rester sur l'imprimante pendant encore très longtemps. Euh, je vais peut-être même en prendre d'autres, je vais voir suivant le tarif, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je n'ai absolument aucune idée du tarif. La disponibilité, ce sera normalement disponible dans les semaines qui viennent, donc c'est-à-dire courant janvier 2021. Et sincèrement, je pense que j'équiperai peut-être euh, les autres imprimantes avec, ou au moins euh, d'en faire évoluer celui-ci en lui mettant peut-être une tête Ruby. Et là, je pense qu'on sera totalement refait pour ce hot end euh, direct drive qui est vraiment, vraiment bien, je trouve. Donc après, on verra évidemment sur la durée comment ça se passe. Mais je vois qu'il est quand même de très bonne facture, donc euh, il ne devrait pas poser de soucis particuliers. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut